Dobar dan i dobrodošli na kanal Agrosrce. Moje ime je Aleksandar i danas ću postaviti jedan horizontalni bojler. Zapravo, jedan vertikalni bojler zamenit ćemo za jedan horizontalni bojler. Jer nam to u ovom slučaju više odgovara. Vidimo ovdje jedan vertikalni bojler koji je postavljen na nepristupačnom mestu i sada kada je potrebno da se zameni grejač ili nešto na tom bojleru, veoma teško prići, zbog toga smo se odlučili da ga skinemo i da postavimo horizontalni bojler koji će biti lakše pristupačan. Ispraznili smo vodu iz bojlera s pomoći creva i sada odvojili smo ga od struje i vode i sada skidamo bojler sve iz ovog položaja koji baš nije lagan. Kada skinemo ovaj stari bojler, sada ćemo da otvorimo pakovanje novog bojlera koje je stiglo, a u pitanju je horizontalni bojler. Ono što prvo uočavamo ovde je ova metalna šina koja služi za montažu bojlera na zid. Ovdje vidimo ovo ostalo u kutiji, što je upakovano u nailonu. Pogledat ćemo da vidimo da li ima još nešto. Postavljam da unutar ove kutije ima i sigurnosni ventil, ali to ćemo kasnije otvoriti. Vadimo ove stiropore koji služe da obezbede bojler prilikom transporta. Vadim bojler iz kutije. Kada sam bojler otpakovao, postavit ću ga ovdje na ovu kutiju, ovako u horizontalnom položaju, kako bih vidio kako ova šina zapravo nosi bojler. I kada šinu stavim tu na kačenje bojlera, mogu da vidim da kada zakačim bojler, bojler će moći da se pomera desetak santimetara levo-desno između dva šrafa. Tako da to znači da će bojler biti na poziciji koja nam odgovara. Sada stavljam dole dva stiropora i uspravljam bojler jer hoću da otvorim ovaj deo plastike i da izvedem sigurnosni valentil koji pretpostavljam da je unutra. Evo da. Vidimo ovde sigurnosni ventil je unutra, njega smo tražili. On se spaja na dovod hladne vode. Vidimo ovde klemu za spajanje struje. Vidimo sigurnosni termostat koji je s ove strane. Vidimo ovaj regulacijni termostat koji reguliše količinu tople vode. Vidimo grejače, sonde od termostata. Sve je tu. Ono što ćemo trebati da uradimo jeste da kroz kanalicu sprovedemo ovaj kabel kako bi struja mogla doći tamo gde je potrebno. Sada ću da montiram ovu šinu za nošenje, za šinu za montažu bojlera. Iskoristit ću pugne od pločica i označit ću rupe kojih ima sedam. Izbušit ću rupe u koje ću, u izbušene rupe ću ubaciti plastične tiple i zatim uvrćem ove šrafove koji drže šinu. Prvo malo ručno uvrćem šrafove i rukom uvrnem sve šrafove, a onda potom Uz pomoć šrafilice jednostavno dotegnem sve šrafove. Kada sam to montirao, spremno je za ugradnju, za postavljanje bojlera na zid. Bojler se jednostavno okači na ovu šinu. Naravno okačite ga na poziciju na kojoj želite. Evo ja sam promašio, sad treba prebacim jedan šraf. E, sada je na onoj poziciji na kojoj bi trebalo da bude. Vidimo 
tu je struja, moći ćemo lako da je spojimo, ali pre toga, pre nego što spojimo struju, spojit ćemo vodu, skidamo ove zaštitne plastike sa navoja sa donje strane bojlera i prvo na ulaz vode, dovod hladne vode, treba da postavimo sigurnostni ventil, ali on mora da se postavi tako što se namota teflon traka ili u ovom našem slučaju teflon konac. Kada smo namotali teflon traku ili teflon konac, jednostavno nam rukom prvo navijemo sigurnostni ventil, a zatim ga da otegnemo uz pomoć ključa. Evo vidimo kako to izgleda. Sada dodajemo ove dovod vode i odvod tople vode i pritežemo te cevi koje su bile za dovod i odvod vode, koje su i sad naravno kod nas, a bile za stari bojler. Vidimo da je sve spojeno, znači hladna voda, dovod hladne vode ide kroz sigurnosni ventil. Sada ću da pustim ventil i da pustim vodu u ovaj odvrnem ventil i da pustim vodu u bojler. Bojler se puni, a da vidimo, kao što vidimo, nigde ne kaplje i ne pušta, što je dobro. Znači da smo ovaj vodeni deo završili. Sada ćemo da spojimo struju. Struju spajamo tako što svaka žica ima svoje mesto, znači faza, nula i uzemljenje se spajaju na svoje mesto. Vidimo to i piše na ovom delu ispod ove kleme. Ja ću sad ubaciti, ubacio sam fazu, sad ubacujem nulu. Nula je plave boje i na kraju ću da ubacim žuto-zelenu žicu koja je zapravo u zemljenje. Ove žice kada ubacim u klemo dobro zategnem kako ne bi ispale. Sada dodajemo ovaj, vraćamo ove stvari poklopac, zaštitni, koji je učešćen sa dva šrafa i jednostavno samo da otegnem ta dva šrafa i poklopac čvrsto stoji na svom mestu. Sada je sve spremno, puštam struju prema bojleru, preko prekidača, ja, i sada treba pokrenuti ovaj si, evo ga, vidimo, kada je regulacijni termostat okrenut, sad smo ga stavili na dvojku i on će, on je polako počeo da greje vodu. Ono što možemo videti, sada je ovaj horizontalni bojler mnogo pristupačniji nego što je bio onaj uspravni bojler i vidimo da se može doći i do ove pumpe i do tih drugih delova koji su bili praktično nedostupni kada je bojler bio montiran prethodno onako uspravan. Toliko toga od mene za danas. Nadam se da vam se video svideo i doviđenja do nekog narednog videa.